はい、えー、翔太です。今日は料理動画ではあるんですけど、まあ、料理の工程とかは、まあ、概要欄とかに書いていて、あの鍋を作ろうと思ってるんですけど、まあ、鍋なので、まあ、切って、まあ、出し入れて、あと食えばいいものなんで、まあ、別にそんなに工程っていう工程はないかなと思って、ちょっと省きます。で、今日はその、話す動画ではあるので、で聞き取りづらい場所とか部分もあると思うので字幕は全部載せてるのでそこをオンにして見てもらえたらいいかなと思います今日は何の話をしようかというと今8月じゃないですか8月って言ったら僕の僕がちょうど、えー、と家を出てから丸11年経つんですねで、えー、と僕今27なのでで、11年経つっつったら、まあ、16歳で家出たんですけど、そう、えっ、ー、と、2011年の8月、うんと、1日か2日か、あ、1日かな ?1 日に家を出て、ちょうどそれから、丸11年経って、まあ、その時の話とか、まあ、そこから11年どう経ったのかって、結構濃い11年だったなって僕の中では思ってて、でそれの話をちょろちょろしながら料理を作れたらなと思います。<笑>ま,あまずなぜその16歳で家を出ることになるかっていうと、まあ、遡るとその、まあ、小さい時から遡らないとなんかその話はできないなと僕は思ってて。えっと、まあ、親はもともと二人ともいるんですけど、母親と二人で暮らす時間の方が長くて、で、えっと、まあ、父親ももちろん、あの、生きてはいるんですけど、あんまり一緒に住んだことはないんですけど、で、僕の覚えてる限り、結構、なんていうのかな、感触持ちというか、結構切れる父親で、例えば、あの、当時、今 DVD とかあるけど、あの僕の小さい時って VHS って言ってあのビデオカセットですね。それがあったんですけど、それで、えっ、ー、とカットなって投げつけられて頬に当たって大泣きしてたりとか、あとはペットボトル500ミリのペットボトルを顔に当たってない、なんか僕泣いてた記憶があったりとか、あとは結構怒りやすくて、で布枕。おビリッて、普通多分ビリッて破けないと思うんですけど、ビリッて<笑>破けるような父親だったの、結構切れる方だったので、まあなんかそれからまあ一緒に住むことはなかったんですけど。で、まあどっちかっていうとその母親と二人の時間が長くって、で、小中で、まあ二人で暮らしてたんですけど、で、まあ天気というか、いろいろ変わったのは僕の高校1年生の時なんですけど、高校1年生の時がちょうど、えっ、ー、と、その3月に、えっ、ー、と、地震が起きるんですね。東日本大震災。で、僕は別にあの震源地の東北出身ではないんですけども、親が、まあ旅館とかで働いてる方だったので、大打撃を受けるわけですね。で、そこから仕事がなくなるんですけど。で、もともと、まあ、親も、そのパートとかで、会社に社員として属したことがない人間だったので、結構きつきつな暮らしを小さい時からしてたんですけど。で、そうなるとやっぱ、もともときつきつで暮らして、それで高校とかも進学したわけなので、結構もう、親も仕事なくなったらもう、通えなくなるんですね。で、まあ、そういうこともあって、じゃあ、その、15歳、高校1年生の時に、じゃあどうするか。もうお金がなさすぎて一緒に住めないか、それかなんか父親のところに行くか、みたいな二択の選択になって、父親のところに行くならば別に学校も、まあ、無理してでも通えるし、みたいな。で、それかもう家出るかの二択になったんですね。で、まあ、そう二択になるんだったら、もう、父親とのもいい関係ではなかったので、で、結局、まあ、家を出ることを僕は選んだんですけど、まあ、そういう経緯があって
家を出ることになったのが16の夏ですね。まあ、ここまで話しておいてあれなんですけど、別にそれをなんか重く見てる方が捉えてほしくはなくって。なんかまあそういうことがあったよみたいな感じなんですけど。まあ結局、そう、家を出ることになって一人でそこから、えっ、ー、と、今の彼と出会うまで一人で暮らしてはいたんですけど、なんかバイトを数え切れないことほどやって、まあ大変な時期はあって、で、僕このまま、なんかその、あ、もう絶対グレるだろうなって思ったんですね。その時。まあ16で一人で出て、親もいなくて、仕送りも全くもらってなかったので、絶対なんか悪い方向に行くだろうなって自分で察してはいたんですけど、まあでもなんかそういう勇気もなくって。で、あの、まあ、17歳の時に、まあ、一人暮らし始めて1年ちょっと過ぎた時ぐらい、あ、1年経ってないや。まあ、半年ぐらいの時に、なんかもうこのまま僕、なんもなく、ないな、この先。って思って、このまま生きてても、どうしようもないし、もう暗いニュースばっかりだったので、その時も。もうこの先も僕ってなんもないんだ。って思って、まあ、そこからなんか、あの、電源のコードで首つったりとか、そういう、あの、自暴自棄、時期になった時もあったんですけど、まあでも、まあそれも<笑>、失敗して、で、その後僕、料理の学校に通うんですけど、まあ学校も別に正直どこでもよくって、自分の中で。なんか、学生生活を送りたかったので、どこかしら、行きたいなと思ってたんですけど。で、えっと、調理師学校はその1年で卒業できたし、まあ、料理って生涯役立てるものだから、まあ今だって役立ってるので、でそれで、まあそういう学校を行くことに決めて、まあ自分でお金稼いで、で学費払ってみたいな生活を、で入学したんですけど、まあそこからまあいろいろ、そこからの話もいろいろあるんですけど、まあ、<笑>まああんまりね、いろんなとこで結構喋ってはいるので、長くなるなとは思うんですけど。で、そこから10年、11年か、経って、まあ、なんだろうな、<笑>なんか、何あんまちょっと、その、<笑>重く捉えないでほしくて、僕の中で。まあそういうことがあったのは事実なんだけど、別にそれを悲しんでたりとかそういうふうに僕は思ってなくて。今、まあそれこそ今だから言えることではあるんですけど。まあなんかそういうのも全て、なんか素敵な思い出って言い切れはしないけど、まあ経験として良かったなと僕の中では思ってて。なんか15歳ぐらいの時に、例えば10年後、25歳になった時、自分はどうなってるかとか。いろいろ考えて、なんかそういう時になんか自立してたいとか、そういう風に考えてて。まあ、今は動画制作だったりとか、一人で仕事してるので、実質まあ一人社長ではあるんですけど、まあその夢は叶えられてて、なんか、まあなるようになったなと僕の中では思ってて。で、それが、今があるのはそういう経験があって悔しさとか辛さとか自分の中でそういうのがあったからこそ乗り越えられたものというか叶えられたものではあるのでなんかまあ結果的にまあ良かったのかなそういう経験はっていうあったりするんですねでまあそれからまあいろいろまああって、まあ、20代になるんですけど、そこから彼に、今の彼ですね、に出会うんですけど、まあ、どういうあれだったかな。まあ、仕事、その時って仕事が忙しかったりしてたんですよ。あの、飲食店で、働いてたんですけど。まあ、もうその時になってると、なんかもう10代でいろんな経験をさせていただいたので、なんかもう、あんま、その、人に対しての信用とかっていうのは、自分の中,中ではあんまなく、結構やっぱり、その、学校辞めてから、その、周りの仕打ちとかは
結構ひどかったものもあるのでなんかあんま信用できないとこはあったんですけどまあでも彼と出会ってすごく良かったなと僕は思っててこんなに優しい人がいるんだなって僕思ったんですねなんか変な人だけだと思ってたから<笑>人間って変な人だけだと思ってたので<笑>、その時まではね。でもそうやって出会って、すごく良かったなって僕の中で思ってて。で、彼と出会って、あまあすぐ同棲始めて、まあ一年経って、で、パートナーシップ先生が東京の中野区でできるようになって、で、今の彼とパートナーシップ先生をして、で、そこから YouTube をすぐ始めてっていう感じではあるんですけど。まあだから、あれよなぁと思って。なんかまあ何が起こるかわからないなぁって<笑>、思って。で、今はペットの持ち丸もいて、こういう家に住めてですね。何分その一人で、仕事をしているわけなので結構大変な時もあるんですけど、まあ、逆に言うと一人で一人でやってるからこそ何でもできるというか自由にはできててある意味良かったなぁと心から今の自分を思ってて僕が今思うにはなんか結構いろんなことでどうにでもなるなぁと思っててどうにかなるかどうにかなる今悲しかったりすること多い思ってる方も中にはいるかもしれないんですけどまあ時間が忘れさせてくれるというかそういう経験があったからこそ今の強い自分があるとかそういうふうに僕は結構心に思ってるものが多いのでまあ良かったかなと思ってますだからなんかもう悲しくもなんともなんともない悲しいって思われなくて平気だし。だから結構ね、この話をね、するとね、なんかね、辛かったね、みたいな感じで思われること多いんですけど、あんま、なんか正直、まあ、まあ、その当時はもうどうしようもないくらいな気持ちだったと思うんですけど、結構それが自分の中で強い糧になって生きてるので、まあ、良かっただろうっていう感じであります。で、なんかまあ今後、なんか自分がなんかどうしたいかっていうのは、いろいろ考えてはいてて、なんかどこまで言っていいのかわかんないけど、あのー、<笑>僕、その当時からの日記が実はありまして、学校を辞めた時っていうか、学校を辞める前からか、もう中学校3年生ぐらいから日記をつけていてたんですけど、それから18ぐらいまで、まあその日記を、なんか、公開して、なんていうかな。なんか本を作りたいなとかも思ってたりとか、いろいろ考えてはいてて。とか、あとは量が、まあ、健康で<笑>あれば、ハッピーだなって思うし、もちまるも、すくすく育ってもらえたら嬉しいなと思ってて。そんな感じかなよしできたじゃんはいまあなんていうのかな絶望をする時間が結構僕の中で長かったんですけどまあなんていうのかなどんなことでもいいので別に生きてたらいいことも結構そのうちやってくるというかそういうふうに僕は思えてるんですね今思えばで結構その辛い時期とかそういう時期の過程って結構自分の中で大きいなって思ってるのでまあ生きてたらどうにでもなるというか別に生きてる理由なんていらなくって生きてるだけで最高なんで、今辛かったり、そういう人って多分結構中にはいると思うんですけど、まあ
なんていうのかなそういう時は、まあ、コメント欄とかに書いてもらってもいいしあのインスタとかの DM はあの全員が全員に返せはしないんですけど、まあ、見てはいるんで、まあ、そういう履きたいところに履けなかった場合とか入ったらいいと思うしそんな感じであの日々過ごしていますはい<笑>はい、はい、終わり<笑>終わりです以上ですじゃあ次のビデオでお会いしましょうバイバイ。